முப்பத்தி ஐந்தாவது நிகழ்வாக நிகழ்வான எம் தமிழர் செய்த படம் என்னும் தேவடல் பாஸ்கரன் அவரின் கட்டுரை தொகுப்பு நூறு குறித்த கலந்துரையாடலுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆகிட்டதுனால நம்ம விரைவாக நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் ரொம்ப முக்கியமாக ஏற்கனவே நான் அழைத்ததில் குறிப்பிட்டது தான் தமிழ் சினிமாவை பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் உங்களுக்கு வாசிக்க கிடைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய சினிமா பற்றி திரைக்கதை பற்றி தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்கள் பற்றி நிறைய போக்குகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் குறித்து நிறைய எழுதலாம் ஆனால் தமிழில் வந்து மௌனப்படம் துவங்கிய காலத்திலிருந்து தமிழ் சினிமாவுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப விரிவாக ஆய்வு செய்து ரொம்ப நம்பிக்கையான தரவுகளோடு எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் கொஞ்சம் கம்மி தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான புத்தகமாக தான் நாங்கள் வந்து எம் தமிழர் செய்த படம் அந்த புத்தகத்தை கருதுகிறோம் அதுவும் முக்கியமாக தேவடர் பாஸ்கரன் அவர்கள் அவர் வந்து இந்த ஒரு புத்தகம் மட்டும் இல்லை சினிமா சம்பந்தமாக நிறைய பத்திரிகைகள் எழுதியிருக்காரு அதில் இது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் எடுத்துருக்கோம் நான் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பான அம்சங்கள் பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இருக்காங்க அதனால் நம்ம நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொண்டு இந்த புத்தகம் குறித்து சிறப்பாக ஆற்ற இருக்கும் தமிழிந்து நாடுகளின் முதன்மை உதவி ஆசிரியர் திரைபாரதி அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்தோடு மேடை கழைக்கிறேன் அடுத்ததாக வாசக பார்வை பிரிவில் கலந்து கொண்டு இந்த நாவல் மன்னிப்போம் இந்த கட்டுரை குறித்து தன்னுடைய பார்வைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த அடைமொழியோடையே சொல்லலாம் தீவிர சினிமா ஆர்வலர் தேவர் பாஸ்கரன் சாருடைய தீவிரமான ஆசையர் டோட்டோ சார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறேன் வாசக சாலையின் மரபின்படி எப்பொழுதுமே எந்த கூட்டத்தையும் வாசகர்கள் தான் துவக்கி வைப்பாங்க அதன்படி இந்த புத்தகம் குறித்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக டோட்டோ அவர்களை உங்கள் முன் அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் என் இளைய மாலை வணக்கம் வாசக சாலையினுடைய தீவிர ரசிகன் நான் என்னுடைய பெயர் டோட்டோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வாசக சாலை கூட்டங்கள்லேயே பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் பேசியும் இருக்கேன் மாதாந்திர நிகழ்வுகளில் பேசியிருக்கேன் தியோடர் பாஸ்கரன் அவர்களுடைய இன்னும் பிறக்காத தலைமுறைக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காட்டுயர் பற்றின ஒரு கட்டுரை தொகுப்புக்கு பேசியிருக்கேன் அப்புறம் திரையிலைகள் சுஜாதா அப்படின்ற ஒரு நாள் நிகழ்வுலேயும் பேசியிருக்கேன் அதுக்கு பற்றாமல் தனியாக ஒரு யூடியூப்பில் நானே ஒரு ஒரு மணி நேரம் திரும்பியும் திரையிலகள் சுஜாதா பற்றியும் பேசியிருக்கேன் இது என்ன பற்றினது டோட்டோங்கிற பேர் வந்து ஒரு இட்டாலியன் சினிமா சினிமா பேரடைஸோ அப்படிங்கிற படத்துலேருந்து நான் எனக்கு வச்சுக்கிட்ட பேர் அது அந்த சிறுவனுக்கு இருக்கிற சினிமா பேராகவும் எனக்கும் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு சினிமா ஆர்வலனாகவும் மாணவனாகவும் என்னை நான் வந்து ரசிகனாகவும் பார்க்குறேன் அடுத்தது வந்து ஆசிரியர் பற்றி சொல்லிடுறேன் ஆசிரியர் வந்து எனக்கு பிடித்த ரெண்டு ஆளுமைகள் ஒன்று வந்து சுஜாதா இன்னொன்று வந்து தியோடர் பாஸ்கரன் ரொம்ப குறிப்பாக ஏன் வந்து இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வேலை ஒரு அரசாங்க வேலையில் வந்து அவங்க கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க அது பாரத் எலக்ட்ரிக்கல் நிறுவனம்ஸ் ஆகட்டும் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீசஸ் ஆகட்டும் ஆனால் அது எந்த விதத்துலேயும் அவங்களுடைய பேஷனை வந்து தடுக்காமல் அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் அதை பாதுகாக்கிறாங்க அவங்க கடைசி வரைக்கும் சர்வீஸில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா தான் அதிலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிறாங்க முன்னமும் அதிகமாக அந்த காட்டுகள் ஆகட்டும் சினிமா ஆகட்டும் கதை நாவல்கள் ஆகட்டும் கட்டுரைகள் ஆகட்டும் அந்த சுஜாதா சாரும் தியோடர் பாஸ்கரும் ஒரே மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க ஒரே காலகட்டத்தில் இருந்தாலும் வெவ்வேறு ஆளுமைகளாக இருந்தாலும் இவங்களை எனக்கு ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக தியோடர் பாஸ்கரன் சொல்லணும்னா இவர் வந்து தாராபுரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் பிறந்து பிஏ வரலாறு படிக்கிறாரு கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீசஸில் வந்து இவர் சேர்றாரு சேரும்போது இவருக்கு வந்து தனியாக கூடவே ஒரு பேஷன் என்னென்னா ரெண்டு ஒன்று வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி முதல்ல அதை ஆரம்பிக்கிறாரு அது கூடவே வந்து அது சம்மந்தமான ட்ராவல் இவருக்கு அந்த இவருடைய ஆர்வத்துக்கு அவருடைய வேலையே உதவி புரியுது இந்தியா ஃபுல்லாக வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ அது மூலமாக வந்து நிறைய இடங்களுக்கு போகிறாரு பயணிக்கிறாரு இன்னொரு பெரிய ஆர்வம் வந்து சினிமா பற்றி எழுதுறது சினிமா பற்றி கற்று எழுதுறது கிடையாது சினிமா பற்றி ஆவணப்பட்டது ஆவணப்படுத்துறது இதில் வந்து இரண்டு விதமான எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க ஒன்று வந்து சினிமாவை பற்றி தீவிரமாக ஆவணப்படுத்துகிறவங்க ஃபிலிம் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் பேர் அவங்க உதாரணமாக சொல்ல போனோம்னா ராண்டார் கை எனப்படும் ரங்கதுரை அவர்கள் அதுக்கப்புறம் திருநெல்வூர் சந்தான கிருஷ்ணன் அதுக்கப்புறம் வாமனன் ஒருத்தர் அறந்தை நாராயணன் ஒருத்தர் தீரவடர் பாஸ்கரன் ரொம்ப முக்கியமாக இவங்க எல்லாமே வந்து சினிமாவை ஆவணப்படுத்துகிறவங்க அறந்தை நாராயணன் மற்றும் வாமனன் ரொம்ப முக்கியமாக இவங்கள சொல்லணும் வேறு வகையான சினிமா கட்டுரைகள் எழுதுகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து எப்படி சொல்லணும்னா சுதேசமுத்திரன்
அம்சன் குமார் இது இல்லாமல் சுரேஷ் கண்ணன் அசோகமித்ரன் சாரணி மேதா இப்படி பல ஆளுமைகள் வந்து சினிமா பற்றி கற்று எழுதுகிறாங்க எதிர அவங்களுடைய ரசிக பார்வையாக இருக்கும் இல்லைன்னா அதை பற்றின ஒரு கற்றையாக இருக்கும் ஆனால் ஆய்வு செய்யப்படுறதுங்கிறது ரொம்ப கம்மி ஆவணப்படுத்துறது ஏன் முக்கியம்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வரியில் சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசணும்னு ஆரம்பிக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போது ஏன் ஆவணப்படுத்துறது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஏன் ஆவணப்படுத்துறது முக்கியம் அப்படின்னா பொதுவாகவே நம்மக்கிட்ட ஆவணப்படுத்துகிற விஷயங்கள் ஆர் பதிவுகள் ரொம்ப கம்மி ஒரு தடவை தேடி போகும்போது தான் அதை பற்றி நமக்கு தெரியும் தேடாத வரைக்கும் சந்தோஷம் இப்போ ஒரு சிலரால் ஒரு பாட்டை கேட்டுட்டு இது யார் பாடின பாட்டுன்னு கேட்காமல் விட்டுட்டு போக முடியும் ஆனால் என்ன மாதிரி ஒரு சினிமா ரசிகனால் அதை விட முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா இப்போ மண்ணில் இருந்த காதல் என்றி அப்படின்ற பாட்டு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை கேட்ட உடனே எஸ்பிபி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இதில் எங்களுக்கு ஆர்வம் உண்டு அதையும் தாண்டி கிளிஞ்சல்கள் ஒரு பாட்டு வரும் விழிகள் மேடையாம் இமைகள் பார்வையாம் பார்வை நாடகம் அரங்கில் ஏறுதான் அப்படின்ட்டு அதை பாடினவரோட பேர் வந்து டாக்டர் கல்யாண் அப்படின்னு வருது இது என்னுடைய கோயம்பு கோவையில் ஒரு நண்பர் இருக்கார் ஜானை கிராமம்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்பேன் இவர் யார் இது டாக்டர் கல்யாண் அவருக்கும் தெரியல சினிமாவில் இருக்கவங்களையும் கேட்குறேன் யார் இது டாக்டர் கல்யாண் தெரியல சினிமா பாடல் சம்மந்தப்பட்டவங்க அவங்கக்கிட்டலாம் கேட்குறேன் எந்த இடத்துலையுமே டாக்டர் கல்யாணம் பற்றி பதிவு இல்லை இது க டாக்டர் கல்யாண் பற்றி பதிவு இல்லைங்கிறது முக்கியமான விஷயம் கிடையாது இப்படி ஒரு பாடகர் இருந்திருக்கார் ஆனால் அவரை பற்றின எந்த பதிவும் இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இதுக்கே அப்படின்னா இன்னும் மௌன படங்கள் சலன படங்கள் அதுக்கு முந்தானே வந்துட வரலாறு இதுக்கு எல்லாமே ஆவணம் ரொம்ப முக்கியமாக நான் கருதுகிறேன் இதை இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே நம்மளால் தேட முடியலைன்னா மிச்ச எந்த விஷயத்துக்காகவும் நம்மளால் தேட முடியாது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஆவண காப்பகம் கிடையாது அது புனையில் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் அதையும் யாரையாவது போய் படித்து யாராவது வந்து புத்தகமாக வெளியிட்டுருக்காங்கன்னா அதுவும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து தேடல் பாஸ்கரன் அவர்கள் செய்கிறார் ரெண்டு பெரிய பிரிவில் வந்து அவர் புத்தகங்கள் எழுதுகிறார் காட்டுயிர் பற்றின புத்தகங்கள் சோலை என்னும் வாழிடம் மழைக்காலமும் புயல் வசியும் அப்புறம் வந்து இன்னும் பிறக்காத தலைமுறைக்காக தாமரை பொருத்த தடாகம் இப்போது தமிழ்லேயும் ஒரு புது கற்றை இன்னிலேருந்து ஆரம்பிக்குது இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் இளவையிலே வானகமே இளவையிலே மரச்சரிவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காட்டுறது பயத்தின கட்டுரை உயிர் மேலே காட்டுறது பயத்தின கட்டுரையை மட்டுமே தனியாக ஒரு தொகுப்பாக வெளிவர இருக்குது அது இன்னும் வெளியே வரல அதே அளவுக்கு ஆர்வமாக சினிமாலையும் அவர் வந்து புத்தகங்கள் எழுதுகிறார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஆஃப் த சப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாம்பின் கண் அப்படிங்கிறது இவருடைய முதல் நூல் அதுக்கப்புறம் சித்திரம் பேசுதடி அதுக்கப்புறம் எம் தமிழர் செய்த படம் இந்த புத்தகம் அதுக்கப்புறம் வந்து மீதி வெள்ளித்திரையில்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது காலச்சோடலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி த்ரூ லென்ஸ்ன்னு ஒரு புக் இருக்குது சிவாஜி கணேசனை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இது இல்லாமல் காட்டுவீரில் வந்து புதுசாக அவர் எழுதின புத்தகம் வந்து த புக் ஆஃப் இந்தியன் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய நாயினங்களை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் அவர் அவருடைய காட்டுவீர் பற்றியும் காதலை சினிமா பற்றியும் அவருடைய காதலை வந்து வெளிப்படுத்துகிற இந்த புத்தகங்கள் அடுத்து தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறது இந்த புத்தகம் எம் தமிழர் செய்த படம் இதில் வந்து ஒரு பதினெட்டு கட்டுரை இருக்குது பதினெட்டு கட்டுரைன்னா வந்து வெவ்வேறு விதமாக இருக்குது ஒன்று ஒன்று வந்து இந்திய சினிமாவின் மௌன யுகம் ஆர் மௌன பருவம் அப்புறம் வந்து ஒரு முன்னோடியின் குரல் அதுக்கப்புறம் வந்து எம் தமிழர் செய்த படம் அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனி நாடகமும் தமிழ் சினிமாவும் ஆவணப்படத்தின் தோற்றம் தமிழ் சினிமாவின் பாடல்கள் அப்புறம் எது நல்ல சினிமா அதுக்கப்புறம் தமிழ் திரைப்படங்களில் திராவிட தேசிய குரல் அதுக்கப்புறம் மறக்கப்பட்ட ஒரு இயல் இது இல்லாமல் நாவலும் தமிழ் சினிமாவும் அதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் ஆபாசமும் வன்முறையும் அதுக்கப்புறம் வந்து பன்முகக் கலைஞன் மார்லன் பிராண்டோவை பற்றி ஒரு கட்டுரை அதுக்கப்புறம் வந்து கலைப்படம் என்னும் கற்பிதம் அப்புறம் தமிழ் மக்களும் சினிமா அரசனையும் பாத்திர பேச்சும் இலக்கியம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினெட்டு விதமான கட்டுரைகள் இருக்குது இதில் ரெண்டு நேர்காணல் ரெண்டு மூணு வந்து ஆளுமைகளை பற்றினது ரெண்டு வந்து பெரிய கட்டுரைகள் ஸோ முதல்ல வந்து நான் பெரிய கட்டுரையை பற்றி ஆரம்பித்தேன் மௌன ச சாரி மௌன சி சினிமாவின் மௌன பருவம் அது வந்து மௌன சினிமா எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பாரிஸில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஒரு கிராண்ட் கஃபேங்கிற ஹோட்டலில் லூமிய சகோதரர்களால் முதல் முதல் ஒரு துண்டு படம் வந்து திரையிடப்படுகிறது அதுதான் வந்து சினிமாவோட தோற்றமாக சொல்கிறாங்க இதிலேயே வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக படிக்கிறதுக்கு நான் சில ஆளுமைகளை பேர் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் வந்து தேடி படிக்கலாம் அதுலேயே வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஒரு முரண்டு இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெறும்னே இது வந்து லூமிய சகோதரர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதில்லை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் இதை வந்து
அவங்க தான் தான் முதல்ல இந் உலகத்துக்கு சினிமாவை அறிமுகப்படுத்துறதாக அவங்க ஒரு வழக்கு வச்சுருக்காங்க இது எப்படி போனாலுமே நமக்கு தெரிஞ்ச பதிய பெற்ற வளர்க்கில் இவங்க தான் முதல் சினிமா லோமிய சகோதரர்கள் அங்கேருந்து வந்து சினிமா எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு பாம்பே வருது எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு சென்னை வருது விக்டோரியா ஹாலில் முத முதல்ல அரைவல் ஆஃப் அ ட்ரெயின் அப்புறம் பேபிஸ் டின்னர் லீவிங் த ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு துண்டு படங்கள் வந்து மூணு துண்டு படங்கள் வந்து திரையிடப்படுது அந்த திரையிடப்படுற படங்கள் வந்து இங்கே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதுக்கப்புறமா அதை தொடர்ச்சியாக சில காட்சிகள் திரைப்படங்கள் பற்றி சென்னையில் வந்து நிறைய இடங்கள் நடக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேஜிக் லேண்டன் ஷோன் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய வெள்ளை திரைச்சீலைக்கு பின்னாடி தீப்பந்தம் பிடிச்சி நிழல் உருவங்களை வச்சு நடத்துகிற நிழல் கூத்து மேஜிக் லேண்டன் ஷோ வந்து அதுக்கு முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் தேட்டர் கட்டுறாங்க சென்னையில் அதுதான் வந்து முதல் தேட்டர் முதல்ல திரையிடப்பட படங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படலை அது வந்து ஒரு ஒரு மேக்னட்டிக் மேக்னீஷியம் ரோலுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க அது இருந்ததுன்னா அது தேவைப்படாது எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எலக்ட்ரிக் தேட்டர்னு ஒன்று கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமாக ஒரு ஆரஞ்சு ஆறு ஏழு ஆளுமைகளை பற்றி சொல்லிடுறேன் முதலாமானவர் வந்து திருச்சியை சேர்ந்த சாமி கண்ணு வின்சென்ட் இவருடைய பேரை வந்து நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் இதிலே வந்து வெள்ளித்திரையில் மீதி வெள்ளித்திரையில் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் சாமி கண்ணு வின்சென்ட்டை பற்றி ஒரு விரிவான கட்டுரை ஒன்று இருக்குது தியோடர் பாஸ்கரன் சார்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் என்னென்னா எந்த கட்டுரையும் தன்னை முன்னிலை படுத்திக்க மாட்டார் தன்னை முன்னிலை படுத்திக்காமலேயே அந்த தரவை பற்றி முழுசாகவும் நேர்லேயே போய் விசாரித்து எழுதுகிற ஒரு பழக்கம் அவர்கிட்ட இருக்குது உதாரணத்துக்கு சாமி கண்ணு மின்சன் பற்றி அவங்க பையன்கிட்ட போய் பேசி அவங்க ஆர்எஸ் புறத்தில் ஒரு புதுசாக தேட்டருக்கு திறக்கிறாங்க இந்த தேட்டருக்குள்ள ஒரு ஒரு மலர் வெளியிடுறாங்க அந்த மலரில் தான் சாமி கண்ணு மின்சன்ட்டை பற்றி இவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் அடுத்தது ஆர் வெங்கையான்னு ஒருத்தர் சென்னையில் வந்து முத முத கட்டப்பட்ட தேட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் தேட்டர்னு சொன்னேன் அது வந்து அஞ்சலக வளாகத்தில் இருக்குது அடுத்ததாக முத முதல்ல கட்டப்பட்ட ஒரிஜினல் தேட்டர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கெய்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் முதல் தேட்டர் வந்து கெய்டி அதே ஆர் வெங்க வெங்கையான்ற ஓனர் மூணு தேட்டர்கள் கட்டுறார் ஒன்று கெய்டி ஒன்று ஒன்று க்ரவுன் இன்னொன்று வந்து குளோப் குளோபுங்கிறது தான் ராக்ஸி ராக்ஸி புரசவாக்கத்தில் இருந்தது ஆக்சுவலாக இப்போ இல்லை அதுக்கு பின்னாடி அவங்க மகன் ஆர் பிரகாஷாக வச்சு ஒரு தே ஒரு லேபும் கட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல தகவல்களை வந்து இவர் தேடி தேடி எழுதுகிறார் நான் நிறைய தகவல் சொல்லலாம் அது வந்து நிறைய டம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் பேர்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் அதை பற்றின தரவுகளை நீங்கள் இதுலேயும் படிக்கலாம் இல்லைன்னா மேற்கொண்டு தனியாகவும் நீங்கள் வந்து தேடி படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர் நடராஜ முதலியார் ஆர் நடராஜ முதலியார் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் கேரேஜ் நடத்திட்டு இருக்க ஒரு ஆள் தன்னுடைய கேரேஜை சிம்சனுக்கு விற்றுட்டு படம் எடுக்க பாம்பே போய் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் படம் எடுக்கிறார் ஸோ இவங்கள தான் முக்கியமானது அப்புறம் ஆர் நடராஜ் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து சிவகங்கையிலேருந்து ஒருத்தர் நாராயணன் ஒருத்தர் அப்புறம் வந்து வள்ளி திருமணம் எடுக்கிற விட்டைகர்னு ஒருத்தர் இது இல்லாமல் ராஜா சாண்டோன்னு ஒருத்தவங்க இவங்கள்லாம் தான் ஆரம்ப கால மௌன படங்களில் முத முதல்ல உள்ளே வராங்க அது ஒரு நிமிடமும் குறைவான படங்களாக இருந்து மேற்கொண்டு கொஞ்சம் லெங்தியான படங்களாக வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் கீச்சகம் வ கீச்சக வதம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர் நடராஜ முதலியார் தான் படம் எடுக்கிறார் அங்கேருந்து பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இந்த அஞ்சு வருஷமும் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு படமும் ப்ரொடியூஸ் பை நடராஜ முதலியார் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் ஆர் பிரகாஷா அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நடராஜ முதலியார் இவங்களே தான் மாற்றி மாற்றி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் வரைக்கும் இதே தான் நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து அப்போது படைப்பிடிப்பு எல்லாமே பாம்பேலேயும் கல்கட்டாலேயும் தான் நடக்குது அங்கேருந்து தான் சென்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது சென்னைக்கு வந்த முதல் ஸ்டுடியோ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார் ஆஃப் த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராக்ஸி தேட்டர் பின்னாடி முத முத கட்டப்பட்ட ஒரு ஸ்டுடியோ தான் வந்து சென்னையோட ஸ்டுடியோ அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து படங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தேட்டர்களை பற்றி சொல்லிடணும் தேட்டர்கள் அப்போல்லாம் வந்து சலன படம் ஓடும்போது சலன படத்தோட கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால முன்னாடி ஒரு நடன நிகழ்ச்சி நடத்துவாங்க அது பத்தலைன்னா ஒரு குத்து சண்டை நடத்துவாங்க ஒரு குத்து சண்டை நடக்கும் ஒரு படத்தோட திரையிடல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டான்ஸ் ஷோ ஒன்று இருக்கும் இது அத்தனையும் இருக்கும் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதெல்லாம் தான் நம்ம சேர்த்து பிற்காலத்தில் படத்தில் சண்டையை வைக்கிறோம் படத்தில் பாட்டை வைக்கிறோம் இப்படியெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து சினிமான்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான பாகுபாடு நான்
ரெண்டாவது சினிமா ரெண்டாவது சினிமாலேயும் வந்து எல்லோரும் வந்து ஒன்றா இருக்கலாங்கிறது இவருடைய தரம் இதை பற்றி எல்லாத்தையுமே வந்து டீட்டெயிலாக எழுதி எழுதுனது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்சு பிப்ளியோகிராஃபின்னு ஒன்று போடுறார் நம்ம நார்மலாக சினிமா பற்றி எழுதுகிறவங்க யாரும் பிப்ளியோ இருக்கு போட மாட்டோம் ஏன்னா எங்கேருந்து எடுத்தாலும் யாருக்குமே தெரியாது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா யூடியூப்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டிவி சேனலே வந்து இந்த முதல் ஒரு அத்தியாய கட்டுரையே வந்து அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராமாக வந்து வாரம் வாரம் நடத்தியிருக்காங்க இது எந்த இடத்துலையும் அவங்க தியோடர் பாஸ்கரன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து இதை ஒரு நிகழ்ச்சியாகவே நடத்துவேன் இதில் சொன்ன அத்தனை தகவல்களும் அதுலேயும் இருக்கும் ஆனால் இவர் தான் எங்கெங்கெல்லாம் போனேன் என்ன பிப்ளியோகிராஃபி அதில் சொல்லடவு என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு முன்னோடியின் குரல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நேர்காணல் நேர்காணல்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மற்றவங்களுக்கு இவர் வித்தியாசம் என்னென்னா இவர் தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்க யாருன்னு போய் அவங்களே வந்து பேட்டி எடுத்துடுறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் காலிதாஸ் வருது முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஹரிச்சந்திரா வருது முப்பத்தி மூணில் வந்து கலவான்னு ஒரு படம் வருது கலவரிஷின்னு ஒரு சொல்லி ஒரு படம் ஏன் வந்து இதிகாசங்களும் புராணங்களும் படத்துக்குள்ளே வருதுங்கிறதுக்கு ஒரு தனி காரணம் இருக்குது அதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதை நீங்கள் தேடி படிங்க ஒன்று ஏன்னா அது அதுக்கப்புறமா வந்து அவரை வந்து பேட்டி எடுக்கிறார் யாருன்னா அந்த கலவாங்கிற படம் எடுத்தவரையும் ஹரிச்சந்திராங்கிற ஒரு படம் எடுத்தவரையும் அவரோட பேர் வந்து சர்வோத்தம் பாதாமி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு கன்னடத்துக்காரர் அவரை வந்து பெங்களூரில் ஒரு நேர்காணலில் கேட்குறார் எப்படி படம் எடுத்தீங்க சவுண்ட் இல்லாமல் எப்படி எடுத்தீங்க சவுண்டு செய்கிறபோது என்ன பிரச்சனை வந்தது என்ன மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சாங்க ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாேருக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் ரொம்ப மதிப்பு இப்போ நடிகர் நடிகர்களே கிடையாது ஆக்சுவலாக அங்கே அங்கே ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற மெக்கானிக் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எலக்ட்ரிஷியன் இவங்கெல்லாம் தான் நடிகர் நடிகர்களாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பாட்டு போடணும் சண்டை போடணும் எந்த விதமான கட்டாயமும் அப்போ இருந்ததில்லை எப்போ வந்து நாடகம் வந்து சினிமாக்குள்ளே வருதோ அப்போ தான் வந்து இந்த பாட்டும் நடனமும் சண்டையும் வந்து உள்ளே வருது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நடித்தவங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிஷியன்ஸாகவும் மெக்கானிக்கல்களாகவும் இன்னும் சொல்லப்போனால் சண்டை பயிற்சி தெரிஞ்சவங்களாகவும் ராஜா சாண்டோ வந்து சண்டை தெரிஞ்ச ஒரு கலைஞர் அவரை பற்றி ஒரு தனி புத்தகமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம்னா ரேண்டார் வெய்யோட இன்னொரு ஆங்கில புத்தகம் ஒன்று இருக்குது ஸ்டார் லைட் ஸ்டார் பிரைட்டுன்னு ஒரு புத்தகம் அதில் ராஜா சாண்டாவை பற்றி ஒரு பெரிய கட்டுரை ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் மூணாவது தான் எம் தமிழர் செய்த படம் இதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து இவருடைய தலைப்புகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் அதை எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு இவர் சொல்லிடுவார் இப்போ எம் தமிழர் படம்ன்றது வந்து வள்ளிக்கண்ணனோட ஒரு கவிதை ஒரு மலருக்காக ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் அந்த கவிதையிலேருந்து எம் தமிழர் செய்த படம் அப்படிங்கிறதே அவர் வந்து எடுக்கிறார் அதை வந்து விரிவாக சொல்கிறார் யார் ஆரம்பித்தா எப்படி போச்சு இப்போ நான் சொன்ன அந்த தேட்டர் கதைகள் இது எல்லாமே வந்து விரிவாக எம் தமிழர் செய்த படத்தில் வந்து பதிவிடுறார் அதுக்கப்புறமா வந்து நாடகமும் சினிமாவும் ஒன்று இருக்குது அது வந்து நாடக உலகம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக சொல்கிறார் இது நான் இந்த நாடகம் மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நாடகத்தை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய படிச்சுருப்போம் இது 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 வரைக்கும் சினிமாக்குள்ளே வந்தவங்க எல்லாருமே நாடகத்தில் இருந்தால் பெரும்பாலும் வருவாங்க நாடகத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் வந்து நம்ம இதை சினிமாவாகவும் பார்க்க வேண்டியிருக்குங்கிறது அவருடைய கருத்தாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரிட்டிஷ் அரசும் தமிழ் திரையும் ஒரு கட்டுரை இருக்குது அதில் முக்கியமாக ஒன்று என்னென்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு கருத்தை நான் வந்து இங்கே பதினோம் விருப்பப்படுறேன் என்னென்னா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிற இந்த விஷயங்கள் கப்பலோட்டிய தமிழன் வந்து வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை ஆங்கிலேயர்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தனக்கும் ஒரு கப்பல் வேணும்னு சுதேசி கப்பல் ஒன்று நிறுவுகிறார் அதைத்தான் நம்ம வரலாற்றில் புரிஞ்சா படிச்சிருக்கோமே ஒழிய சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் திரைப்பட கம்பெனி வச்சு நடத்தலாம் அவர் ப்ராஜெக்ட் வச்சு படம் காட்டலாம்ங்கிறதும் பெரிய விஷயந்தான் ஸோ தமிழர் படம் எடுத்ததும் ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் பதிய படணும் ஆனால் இதில் என்ன ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்னா இந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் அவங்கக்கிட்ட இது கைத்தட்டல் மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் தமிழர் படம் எடுத்ததுக்காக சொல்கிறாரு கைத்தட்டுங்கள் ப்ளீஸ் ஓகே நன்றி அது என்னென்னா இது எங்கேயும் பதியப்படலை இது ஏன் பதியப்படலைன்றதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா சினிமா வந்த புதுசில் எல்லா மேல் தட்டு ஆட்களும் வந்து வந்து இதை வந்து பாமர ஜனங்களுக்கான ஒரு கலையாக தான் இதை வந்து பார்த்தாங்க இது வந்து ரிக்ஷாக்காரன் பார்க்கறதுன்னும் இதை வந்து கைவண்டி எழுக்கிறவன் பார்க்கறதுன்னு இதை வந்து ரொம்ப அடித்தட்டு மக்கள் பார்க்கறதுன்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் இது இன்னொரு உதாரணம்னு சொல்கிறேன் லூமிய செல்வர்கள் பாம்பே வரும்போது ஒரு மூணு மாதம் தங்கி திரையிடுறாங்க அப்போ எ
அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்கு சவுண்டு வர்றதை பற்றி ஒரு முழு கட்டுரையை வந்து அவர் எழுதுகிறார் சவுண்டு வரும்போதே வந்து பாட்டும் மற்றதும் உள்ளே வருது அப்போவே வந்து இருபத்தஞ்சுகளில் வந்து பேட்டில் ஷிப் பாட்டம் கின் அப்படிங்கிற ரஷ்ய படங்கள்லாம் வருது இந்த பிரிட்டிஷும் தமிழ் தனியும் உள்ள வந்து இன்னொரு அரசியல் இருக்குது என்னென்னா அப்போ வந்து மற்ற ஐரோப்பிய சினிமாக்கள் வந்து சென்னைக்கு வருது ஆனால் இதை வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆர் அமெரிக்க அரசாங்கமும் அதை வந்து ஒத்துக்கல உடனே என்ன ஆகுதுன்னா வேர்ல்டு வார் ஆரம்பிக்குது வேர்ல்டு வார் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சினிமாக்கள் நமக்கு வரமாட்டேங்க அதிகபட்சம் நமக்கு வந்து ஹாலிவுட்னுடைய படங்கள் தான் திரும்ப திரும்ப இங்கே காட்டப்படுது அதனாலே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் ஐரோப்பிய சினிமா ஒட்டி இருந்தாலும் தமிழ் சினிமா பிற்காலத்தில் அது ஃபுல்லாக இடம் மாறி தடம் மாறி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாலிவுட்டுடைய இமிட்டேஷனாக பாலிவுட்டும் பாலிவுட்டுடைய இமிட்டேஷனாக தமிழ் சினிமாவும் நடந்தது இதில் இன்னும் ஒரு குறிப்பு வந்து இங்கே பதினொன்று ஆசைப்பட்றேன் இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஹெச்சி டேனியல்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து மலையாள படங்களின் தந்தைன்னு போட்டிருக்க கூடியக்கூடியவர் அவர் இந்த மாதிரி தான் ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் லேட்டு நம்ம பிக்கப் பண்ணுறத விட அவங்க லேட்டு நம்ம பதினாறுலேயே படம் எடுத்துட்டோம் அவங்க இருபத்தெட்டில் தான் முத முத ஒரு படம் எடுக்கிறார் அவர் வந்து நாகர்கோவில் சேர்ந்தவர் அப்போ இணைக்கப்பட்ட கேரளாவா திருவாங்கூர் சினிமாத்தனால் அவர் வந்து கேரள சினிமாவின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க அவர் ஒரே படம் தான் எடுத்தார் விதாங் குமாரன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் அவருடைய சொந்த நிலம் நீச்சு எல்லாத்தையும் விற்று ஒரு படம் எடுக்கிறாரு ஆனால் அப்போ இருக்கிற கட்டுப்பாடுனால் அந்த படம் ஓடலை அந்த படம் ஓடாதனால அவர் இருந்த திரைப்பட கருவி எல்லாத்தையும் விற்றுது நஷ்டம் அடைஞ்சு திரும்பியும் நாகர்கோவில் போய் செட்டில் ஆகி ஒரு டென்டல் சர்ஜனாக வாழ்ந்து அவர் செத்து போகிறார் அவர் உண்மையிலே மலையாளியாக இல்லையான்னு ஒரு பெரிய சர்ச்சை வருது பிற்காலத்தில் தான் வந்து அவரை மலையாளி தமிழ் மலையாளி சினிமாவுடைய தந்தைன்னு எடுத்துக்கிட்டு அவர் பேரில் தான் வந்து கேரளா ஸ்டேட் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸே வந்து தர்றாங்க இது சம்மந்தமாக ஒரு டேனியல் சாரி ஜேசி டேனியல்னு ஒரு படம் இருக்குது பிருத்திவிராஜ் நடித்த ஒரு மலையாள படம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து திராவிட இயக்கத்தின் குரல்னு சொல்லிட்டு உடுமை நாரா உடுமலை நாராயண கவியை பற்றி ஒரு கட்டுரை இருக்குது நான் அதையெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் நேரடியாக வந்து திராவிட இயக்கத்தினுடைய பேச்சும் கலைன்னு சொல்லிட்டு சினிமாவில் வர்றதை பற்றி அவர் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் ரொம்ப நல்ல கட்டுரை இதில் என்னென்னா இவர் எல்லா இடத்துலையும் வந்து இவர்கிட்டையும் சுஜாதா கிட்டையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஒரு கேப்ஷன் என்னென்னா மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அது எப்பொருள் யார் வருவாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இவர் யார் எதை சொன்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் அது இவராகிட்டும் சரி சுஜாதா சாட்டி நான் அதை பார்த்துருக்கேன் இப்போது உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு இரட்டையர் காட்சி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க டபுள் ஆக்ஷன் மூவி டபுள் ஆக்ஷன் மூவி எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபார்ட்டிஸில் வந்த உத்தம புத்திரன் பழைய உத்தம புத்திரன் பி யூ சின்னப்பான் அடிச்சது அதுதான் முதல் இரட்டை காட்சி அப்படின்னா ஆனால் இவர் வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி அது இல்லைன்னு உடச்சி அதுக்கு ஆதாரத்தோடு விளக்குறார் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே துருவன்னு ஒரு படம் வருது ஒரு லேடி லேடி தான் முத முதலாக வந்து இரட்டை வேடம் போட்டு தமிழ் சினிமாவில் தோண்டிருக்காங்க இவங்க மட்டும் கைதுருதான் நினைக்கிறேன் இது வந்து உழைக்கிறார் இதுக்கு ஆதாரம் வந்து ஆனந்த வேடங்கள்லேருந்து எடுத்து அவர் போடுறார் இல்லை அந்த விமர்சனத்துலேயும் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஆ சிவ பாக்கியம் லேடி ஒருத்தங்க நன்றி சார் இது இந்த மாதிரி தகவல்களை தேடி தேடி அவர் வந்து உழைக்கிறார் அதே போல் திராவிடர்கள் உள்ளே வருது திராவிடர்கள் ஆறு திராவிட கட்சியிலேருந்து முதல்ல வந்து உள்ள வரல முத முத சத்தியமூர்த்தி காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருக்கும்போதே காங்கிரஸ் ஆளுங்க தான் நிறைய வந்து சினிமாக்குள்ளே வர்றாங்க எப்படின்னா சித்தூர் நாகையான்னு ஒரு நடிகர் இருந்தார் அவர் இசையமைப்பாளரும் கூட பழைய படங்களில் வந்து பெரியவராக நடிச்சிட்ருக்கார் அவரை வந்து கல்கட்டா காங்கிரஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுகள்லேயே ஆறு ஏழு நாற்பதுகள்லேயே வந்து கே பி சுந்தராம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கே பி சுந்தராம் முத முதல்ல சட்டசபைக்கு போகிறாங்க முத முதல்ல நடிகையாக இருந்து இந்த டீமில் இருந்து ஆர் திரைத்துறையிலிருந்து போன ஒரு பெண்மணி கே பி சுந்தராம் படம் அதுக்கப்புறம் தான் திராவிட கட்சிகள் வருது திராவிட கட்சிகள் எப்போ வருதுன்னா சத்தியமூர்த்தி இறந்து போயிடுறாரு சத்தியமூர்த்தி இறந்து போனதுக்கப்புறமா அண்ணாவும் கருணாநிதியும் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இது ஒரு இந்த இடத்த பார்க்குறாங்க இந்த இடம் நல்லாயிருக்கு இதில் வந்து இதன் மூலமாக வந்து கூட்டம் சேர்க்கலாம் இதன் மூலமாக கட்சி சேர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ளே வராங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓரிரவு வருது நல்ல தம்பி வருது அதுக்கப்புறம் தான் பராசக்தி வருது மந்திரி குமாரி வருது இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வருது இதில் வந்து வசனத்தை பற்றி ஒரு ஒரு இடம் வருது அது என்னென்னா முத முத வந்து
அவர் வந்து முதல்லேருந்தே இருக்கார் முப்பத்தேழுலேருந்தே இருக்கார் அம்பிகாபதிலேருந்தே இருக்கார் கண்ணகி படத்தில் இட் கோஸ் டு த பீக் அதுலேருந்து தான் வந்து இளங்கோன் இருந்தால் தான் நான் வசனம் எழுதுவேமே வந்து எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் சொல்கிறார் ஸோ அவருடைய எல்லா படங்களையும் பை டிஃபால்ட்டு வந்து இளங்கோன் இருக்கார் இளங்கோன் இருக்கணும் ஜி ராமநாதன் இருக்கணும் பாபநாசன் சிவன் பாட்டை எழுதணும் இதுதான் அவருடைய கண்டிஷன் அது இருந்தால் தான் வந்து எம் கேட்டி நடிப்பார் அப்படின்னு ஒரு காலகட்டம் வருது வசனங்கள் வெவ்வேறு இடத்துலேருந்தும் உள்ளே வருது ஆனால் இவர் ஒரு இவருடைய கோட்பாடு என்னென்னா வசனம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக உபயோகப்படுத்திட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து இவருடைய ஒரு கோட்பாடு நமக்கு வந்து வசனங்கள் நான் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு வாசகனாக வந்து மாறுபடுவேன் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து வசனங்களை ரொம்ப அனுபவித்து ச மகிழ்ந்து பார்த்து வளர்ந்த ஒரு தலைமுறையை நான் நினைக்கிறேன் இப்போ என்னையே என்னையே எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா எனக்கு வந்து வசனங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் கேட்க முடியலனாலுமே எல்லா கேசட்டும் இந்த வசன கேசட்டையும் வெளியே கேட்டு தான் நான் வளர்ந்தேன் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பாட்டு சொல்கிறேன் கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சலி தும்பி காமம் செப்பாது கண்டதும் மொழியுமோ பயிலியது கேள்விய நட்பி மயிலியது செறி ஏற்க அறிவையும் கூந்தலின் அறியும் உளவோ நீ அறியும் போவே இதுக்கு நமக்கு முதல்ல எனக்கு அர்த்தம் தெரியாது இதை முத முதல்ல சின்ன வயசில் கேட்டிருந்தப்ப எனக்கு எப்பயுமே அர்த்தம் தெரியாது ஆனால் இது திருவிழையாடலில் வரும் இதுவாகட்டும் சங்கருப்பது எங்கள் குளம் சங்கர நார்க்கேதுகளும் சங்கை அறிந்துண்டு வாழும் மரணை ஒன் போல் இறந்துண்டு வாழ்வதில்லை இப்படி வசனங்களாக கேட்டு தான் நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்கோம் அது நாடகமாகட்டும் சினிமாவாகட்டும் பிற்கால சினிமாக்களில் நம்ம வந்து இது கோட்பாடு தப்பு அப்படின்னு வந்து நமக்கு புரிய வைக்கப்படுது இருந்தாலும் கேட்டு வளர்ந்ததுனால வளர்ந்த விளைமே வந்து நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியும் இருந்தால் அந்த கோட்பாடு வந்ததுக்கப்புறம் ஏன் சொல்கிறாருன்றத வந்து இன்னொரு கட்டுரையில் ரொம்ப அழகாக அது வந்து விளக்குறார் அடுத்த கட்டுரையை நான் எடுத்துக்கிறது வந்து நாவலும் தமிழ் சினிமாவும் இது முதல்லேருந்து ஒன்றா பயணிக்கிற ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேயே அனாதை பெண்ணுன்னு ஒரு படம் இருக்கும் அனாதை பெண் வைமு கோதை நாயகி அவங்களுடைய நாவல் வந்து படமாகிறது அதுக்கப்புறமா வடுவூர் துரைசாமி ஐங்கர் வரார் ஜே ஆர் ரங்கராஜ் வரார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் வரார் புதுமை பெத்தன் வரார் நம்ம வழக்கமாக பார்க்குற சாண் சாண்டில்யம் பிரபஞ்சம் சுஜாதா சிவசங்கரி அனுராதா ரமணன் உட்பட கடைசியாக பாஸ்கர் சக்தியோட அழகர் சாமி குதிரை வர்ற வரைக்கும் நாவல்களும் சினிமாவும் சேர்ந்தே பயணிக்கப்படுது இதில் நிறைய வித்தியாசமான ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சினிமாவே பிடிக்காத ராஜாஜி வந்து திக்கற்ற பார்வதிக்கு கதை வசனம் அவர் தான் எழுதுகிறார் அதே போல் வந்து நமக்கு ஸ்டெல்லா புரூஸ்ன்னு ஒரு எழுத்தாளர் இருந்தார் அவர் வந்து ஆண்களை நம்பாதுன்னு ஒரு படத்தில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கார் ஸோ நமக்கு சினிமாவே பிடிக்காத ஆளுங்களாக இருந்தாலும் சினிமாவில் சேர்ந்து எழு வளர்ந்த எழுத்தாளர்கள் கூட்டமாக ஒன்று வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்த ஒரு கட்டுரை வந்து எது நல்ல சினிமா இது வந்து நான் ரொம்ப இப்போ நான் சொன்ன கட்டுரைகளே ரொம்ப முக்கியமான கட்டுரையாக இதை நான் வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் கட்டுரைக்கு வைக்கிற தலைப்புகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த மூணு வார்த்தையை நமக்கு யார் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தது குழந்தைகளையும் ஆகட்டும் நம்மளையும் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து படி படின்னு சொல்லுவோமே ஒழிய எப்படி படிக்கிறதுன்னு யாரும் சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாலும் படித்து பார்ப்போம் படிக்கிறது கிடையாது அதே போல் தான் இவர் வந்து இது நல்ல சினிமா இல்லை இது நல்ல சினிமா இல்லைன்னா நம்ம கேட்குற மாதிரி கேள்வி என்ன எது நல்ல சினிமா கேட்போம் அதை வந்து இவர் கேட்குறார் திரைப்பட ஆளுமைகள் கேட்க மறந்த ஒரு கேள்வியை வந்து ஒரு திரைப்பட ஆய்வாளர் ஒரு ஃபிலிம் ஹிஸ்டாரியன் நம்மளை பார்த்து கேட்குறார் கேட்டுட்டு ஆன்சர் சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறாருன்னா எது நல்ல சினிமா மூணு வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டு சொல்கிறார் ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி எது சினிமான்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க எது நல்ல சினிமா ரெண்டாவது விஷயம் எது சினிமான்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க அது வரைக்கும் வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்களில் திரை வடிவமாக்கப்பட்ட நாடகம் தான் சினிமான்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் அது கிடையாது இப்போது ஒரு சட்டகம் இருக்கும் அந்த சட்டகம் வந்து ஒரே நிலையாக இருக்கும் பணம் ஷூட்டிங் அப்போ வந்து என்எஸ் கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரான் ஒரு கேமரா வந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஆணிடி அந்த பக்கம் ஒரு ஆணிடி இதுதான் அவன் வேலை அங்கேருந்து வந்து ஓடுதல் மட்டும் பாரு அப்படின்னு வரான் இது பேன் ஆனதே வந்து எல்இசார் டங்கன் கலங்களில் தான் அதனால் வந்து ஒரு சட்டகம் இருக்கும் ஒரு லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு ஆள் வருவார் நடுவில் இன்னும் வசனம் பேசிட்டு ரைட்டில் போயிடுவார் இல்லைன்னா காட்சியாக சொல்ல வேண்டியது எல்லாத்தையுமே வசனமாக சொல்லுவாங்க அடடே இங்கே கத்தி இருக்கிறதே அப்படின்வாங்க அது எதுக்குன்னா நமக்கு அது நாடகத்துக்கு சரி ஆனால் சினிமாவுக்கு அது சரியில்லைங்கிறார் இதைத்தான் வந்து அவர் சொல்கிறார் இப்போ நீ சொல்லும்போது இது தெரிஞ்சிருது அப்படிங்கிறார் அடுத்தது ஒன்றுன்னு கேட்குறாரு எந்த நாட்டிலையாவது சினிமாவை ஒளி சித்திரமாக கேட்குற பழக்கம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறார் ஆனால் நமக்கு இருந்திருக்கு நான் ஒளி சித்திரம் கேட்டிருக்கேன் இன்னமும் எஃப்எம்மில் மத்தியானத்தில் ஒளி சித்திரம் வரு
நல்ல சினிமாவுக்கு உண்டான அடையாளம் அப்புறம் எது சினிமாவுக்கு வந்து மூணு முக்கியமான கூறுகளை வந்து அவர் சொல்கிறார் ஒன்று வந்து விஷுவல் விஷுவலாக தான் காட்டணும் விஷுவலாக தான் காட்ட முடியும் விஷுவலாக உங்களால் சொல்லவே முடியல அப்படின்னா டைலாக் சொல்லலாம் இதை தான் சார்லி சாப்டின் பண்ணார் இதை தான் ஆல்ஃப்ரட் ஹிச்காக் பண்ணார் இதை தான் எல்லா சினிமா மேதைகளும் பண்ணாங்க இதை தான் நம்ம ரிவர்ஸில் பண்ணிட்டோம் எங்கெல்லாம் வந்து பேச முடியாது அதை மட்டும் ஷார்ட்டில் காட்டிடும் அதுக்கும் ஒரு ஈக்குவலாக ஒரு ஷார்ட் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்கன்னா ரெண்டு பூவை காட்டுவோம் புளி வந்து மான் மேலே பாயும் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து சிம்பிள் ஷார்ட்டை வந்து தவறாக நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திடணும் அடுத்தது வந்து சவுண்டை சொல்கிறார் சவுண்டை ரொம்ப முக்கியமாக உபயோகப்படுத்தணும் உங்களுடைய கதையை நகர்த்துறதுக்கு சவுண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இதை பற்றி சிட்டி சிட்டி லைட்ஸ் படத்தை பற்றி ஒரு சொல்லுவாங்க சிட்டி லைட்ஸில் சார்லி சாப்ளி நடத்தி வரும்போது ஒரு காரோட கதவு ச கதவு அடையும் அந்த கண்ணு தெரியாத அந்த பொண்ணுக்கு பூவிக்கிறவன் நினச்சோன்னா இவர் கார்லேருந்து இறங்கி வருவார்னு நினச்சிட்டு இவரை பணக்காரராகவே நினச்சிட்டு அந்த பொண்ணு வாழ்க்கை நடந்துகிட்ருப்பாங்க அது வந்து எதுக்காகனா அந்த கார் கதவு ஒரு சத்தம் வந்து உங்கள் கதை நகர்த்துறதுக்கு ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மூணாவது எடிட்டிங் எதை முன்னாடி சொல்லணும் எதை பின்னாடி சொல்லணுங்கிறத வச்சு தான் சினிமா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இவர் பெரிய ஒரு விஷயமாக சொல்கிறார் அது ஒன்றரை பக்க கட்டுரை தான் இந்த புக்லேயே எனக்கு ஒரே ஒரு கட்டுரை எடுங்கன்னா அந்த கட்டுரை எடுத்து கொடுத்துருவோம் ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் இருக்க எல்லா கட்டுரையுமே இதே மாதிரி முறைச்சிருந்த கட்டுரைகள் தான் வசனம் பற்றியும் ஒன்று சொல்லிடுறேன் வசனத்தை பற்றியும் சொல்லும்போது என்னென்னா ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுவேன் இது எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச இடங்களையும் நான் சொல்லிடுவேன் திரும்பவும் சொல்லிடுறேன் ஜெய் மகேந்திரன் மகேந்திரன் அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கார் கதை வசனகர்த்தாவாக இருக்கார் தங்க பதக்கம்லாம் அவர் தான் எழுதி கொடுத்தார் நடிகர் செந்தாமரைக்கு வந்து ஒரு நாடகம் எழுதி தரார் அதுதான் வந்து தங்க பதக்கம் அதுதான் சிவாஜி கணேசன் நாள நாடகமாக நடிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமா அத்திரைப்படம் அவர் எக்கச்சக்க வசனம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எழுபத்தெட்டில் இவரே வந்து முதல் தடவை படம் எடுக்கிறார் முள்ளும் மலரும் அந்த படம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எத்தனை வசனம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கையெழுந்த காளி வந்து ஒரு 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 மலைப்பாதையில் இறங்கி நடந்து வர்றான் அவனுடைய தங்க வந்து வள்ளி வந்து வேகமாக ஓடி வர்றான் அது வரைக்கும் ஒரு மியூசிக் இருக்குது கிட்ட வந்து தொடர்றதுக்கப்புறம் மியூசிக் தடைப்பட்டுடுது வலது இடது கையை தொடரா அந்த இடத்துல கை இல்லை அந்த இடத்துல வந்து பக்கம் பக்கமாக வசனம் எழுத வேண்டிய மகேந்திரன் ரெண்டே வசனம் தான் எழுதுகிறார் என்னென்னு கேட்குறார் அவர் வந்து ஒன்றும் இல்லைமா அப்படிங்கிறார் இதை தான் வந்து வந்து மாற்றமாக வந்து சொல்கிறாங்க வந்து என்ன ஒன்றுமே கேட்கல அவர் என்ன ஆனால் பார்க்குற பார்வையாளனுக்கு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அவங்க என்ன என்ன சொல்கிறான் ரஜினி வந்து கண்ணீர் அடக்கிட்டு தான் வேலை போனதையும் கை போனதையும் எல்லாத்தையும் அடக்கிட்டு ஒரே வழியில் சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லாமல் அப்படிங்கிறார் அவ்வளோதான் வசனம் இதை தான் வந்து பிற்காலத்தில் வசனம் கம்மியாக உபயோகப்படுத்துங்க எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே உபயோகப்படுத்துங்க அப்படின்னு வந்து இவர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் பாட்டுக்கு வரும் தமிழ் சினிமாவும் பாடல்களும் சொல்கிறார் பாட்டு வந்து ஒரு தடையாகவே இவர் வந்து முதலேந்தே பார்த்துட்ருக்கார் ஏன்னா நாடகத்துலேருந்து வந்ததுனால பார்த்துட்ருக்கார் பாட்டு ஒரு தடைங்கிறார் அடுத்தது இடைவேளை வந்து ஒரு தடைங்கிறார் இடைவேளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கட்டுரை இருக்குதுல ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கும் ஆனால் இதே வந்து மீதி வெள்ளித்திரையில்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதையும் படிங்க அதில் வந்து இடைவேளை என்பது குறுக்கீடுன்னு ஒரு ஒரு பெரிய கட்டுரை இருக்குது ஏன் இடைவேளை அப்படிங்கிறார் ஏன் இடைவேளை வந்ததுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்குது என்னென்னா முதல்ல நாடகங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் போகக்கூடிய நாடகம் தான் வந்து இவரே நாடகம் பார்க்கும்போது தியேட்டர் பாஸ்டன் சாரே நாடகம் பார்க்கும்போது இடைவேளை விட்டால் நான் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு போவேன்லாம் எழுதியிருக்கார் அப்படி தான் வந்து நாடகத்தில் இடைவேளை இருந்திருக்கு அந்த இடைவேளையில் தான் வந்து நாடகத்தோட நிறைவு சீட்டில் வந்து ஒரு பம்பர் குழுக்கள் பரிசோ அண்டா அண்டா குண்டா அதை கொடுக்குறதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அந்த போட்டி பரிசு கொடுக்குறதெல்லாம் அந்த இடைவேளை தான் நடக்கும் அது எதுக்காக தான் திரைச்சலை மாற்றுறதுக்காகவும் நடிகர் நடிகைகள் ஒப்பனைகள் மாற்றுறதுக்காகவும் அந்த ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேக்கப் அதை எல்லாத்தையும் மாற்றுறதுக்காக வச்சது இதை நம்ம தொடர்ச்சியாக இன்னமும் பார்த்துட்டே இருக்கும் இப்போவும் போனீங்கனாலும் எந்த தேட்டருக்கு போனீங்கனாலும் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஃப்ரீஸ் ஆகும் அது என்னென்னா ஒரு ஃபோர்ஸ்ட் இடைவேளை அங்கே இடைவேளை விட்டுட்டு நீங்கள் போங்க அப்படின்பாங்க அது என்ன இதுன்றால் இவர் வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய தடையாக வந்து அவர் பார்க்குறார் நான் படம் பார்த்துட்ருக்கேன் நீ வந்து முதலே கொடுத்துரு சாப்பிட விற்கிறதா இருந்தால் முதலே விற்றுரு இல்லை நான் படம் முடிச்சுட்டு போகிறேன் அப்போ விற்றுக்க நான் படம் பார்த்துட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு நிறுத்தி நீ வந்து கொஞ்சம் நேரம் சமோசா சாப்பிடு கொஞ்சம் வந்து காஃபி குடிங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் படத்தை ஆரம்பிக்கலாம்
ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இப்போ நம்மளே கூட எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு படம் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அர் தெரியாத படம் ஒன்று சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து தமிழே வந்து ஏதோ ஒரு படம் சொன்னீங்கன்னா உடனே வந்து ஓ அதுவா ஸ்லோ படமானு கேட்பாங்க ஓ அதுவா ஆர்ட் படமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு கேட்டகரியே கிடையாது ஆர்ட் படம்னு ஒரு கேட்டகரியே கிடையாது ஆர்ட் படம் அப்படின்ற அந்த அந்த கலைப்படம் அந்த கலைப்படம் கொஞ்சம் கற்பிதம் யார் கொண்டு வர்றா அப்படின்னா பாலிவுட்டில் வந்து நிறைய பொழுதுபோக்கு படங்கள் வருது ராஜ் கபூர் ஆகட்டும் மதன் மோகன் ஆகட்டும் மிச்சங்களாக மெஹ்பூப் கான் இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய படங்களை கொண்டு வர்றாங்க அந்த காலகட்டங்களில் தான் சத்யஜித் ரேயோட பத்தேர் பாஞ்சாலி படம் வருது இந்த படம் நியூயார்க்கில் திரையிடப்படுது அந்த படத்தில் க அந்த படம் பாராட்டுதல் போடுது அங்கே ஓடுது அதை பு அதை வந்து இவங்க வந்து வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க இப்போ இந்த படம் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம எடுக்கிற படம் என்னன்னு கேட்பாங்க இல்லையா அதனால் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இது கமர்ஷியல் அது ஆர்ட் இப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு கூரே கிடையாது ஆக்சுவலாக இதையும் வந்து அவர் தப்புங்கிறார் இந்த தப்புகளெல்லாம் வந்து இவர் ஒன்றுனா சொல்லிகிட்டே வர்றார் கலைப்படம்னு ஒன்று தனியாக கிடையாது கடைசியாக வந்து இன்னும் ஒரு கட்டுரை இருக்குது அதை மட்டும் பற்றி சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து ஊடகத்தை உணர்ந்த கலைஞர்னு சொல்லிட்டு மார்லன் பிராண்டை அவர் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதினார் மார்லன் பிராண்டை அவர் பற்றி ஒரு கட்டுரை ஆந்த வாட்டர் ஃப்ரண்ட்டுன்ற படத்தை பற்றியும் த லாஸ்ட் டைம் ரோ இன் பேரிஸ் பற்றியும் இவர் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார் அதுக்கப்புறம் சிவத்தாண்டவம் ஒரு கட்டுரை அது வந்து இவரை பற்றி இருக்கு ஆக்சுவலாக அது யாருன்னா வந்து ஆனந்தன் குமாரசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இவருடைய புத்தகம் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியான புத்தகம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு மெல்லிசான ஒரு புத்தகமாக இருந்தாலுமே இது ஒவ்வொரு பேராகிராஃபையும் நீங்கள் கடக்கணும்னா நீங்கள் வேறு எதாவது தராவது நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை சரி பார்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இவர் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக கரெக்டாகவும் இருக்குது ஆனால் வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து வணிக நோக்கில் வந்து இந்த வார தொடர் கதை எழுதுகிற மாதிரியோ இல்லை நடுவில் வந்து சின்னதாக ஒரு 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 வடிவுக்கலத ஒரு ஜிமிக் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் தொடர்ச்சியான ஒரு கட்டுரை ஒரு கட்டுரை எடுத்தாருன்னா ஆரம்பம் அதுக்கு இடைவெளி அதுக்கு வந்து முடிவு இது வந்து ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்டு ஒரு கட்டுரையாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு முடிவாக ஒரு கட்டுரையை பற்றி நான் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து மறக்கப்பட்ட இயல்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுரை திணி தணிக்கையை பற்றி ஒரு கட்டுரை பேசாருன்னா அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை மறக்கப்பட்ட இயல்னு சொல்லிட்டு ஏ கே செட்டியார் வந்து மகாத்மா காந்தி படம் காந்தி படம் என்பதுகளில் ரிச்சர்ட் அட்டன் பரவாயில் எடுக்கப்படுற ஹாலிவுட் படமாக இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஏ கே செட்டியார் எடுத்த ஒரு ஆவணப்படம் திரையிடப்படுது நாற்பதுகளில் அது வந்து ஏ கே செட்டியார் அவர்களால் எடுக்கப்பட்டு திரையிடப்பட்ட பல்வேறு தகவல்கள் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி சேர்க்கப்பட்ட ஒரு படமாக இருக்குது அதை வந்து இவர் பார்க்குறார் இன்ஃபேக்ட் எனக்கே வந்து இவர் ஒன்று சொன்னார்னா சென்னையிலே வந்து வின்டேஜ் வின்டேஜ் சொசைட்டி ஆர் ஹெரிட்டேஜ் சொசைட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா பழைய திரைப்படங்களை மட்டுமே திரையிடலுக்காக வச்சுருக்காங்க அந்த திரையிடலுக்கு எப்பயுமே என்னை கூப்பிடுவாங்க நான் வந்து போய் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு தியோடர் பாஸ்கரன் சொல்கிறார் கடைசியாக தமிழ் சினிமா மக்கள் ரசனையும் ஒரு புத்தகம் இந்த மாதிரி சினிமா நமக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவை அவர் ஒரு இடத்துலையும் நம்ம ஒரு இடத்துலையும் வைக்காம நம்ம கூட ஒரு சக பயணியாக வந்து பயணிக்கிறார் நீ இந்த படம் பார்த்தியா அது சரியில்லைல்ல நம்ம இப்போ இந்த படம் பார்க்கலாமா இப்படி தான் சொல்கிறாரே ஒழிய ஐரோப்பாவில் படம் அப்படி இருந்தது பாரிஸில் அப்படி படம் இருந்தது ஃப்ரெஞ்சில் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் இருக்குது இங்கே இந்த மாதிரிலாம் வர்றதே இல்லைன்னா அவர் சொல்லலை இங்கே இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சரி பண்ணால் நம்மளும் அந்த பா அந்த பாதையில் வந்து சரியாக போகலான்னு சொல்கிறார் இவர் இவரை கௌரவிக்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி மூணு நேஷ்னல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் ஜூரி மெம்பராக இவர் வந்து அறிவிக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஜூரி அவார்டில் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ரோஜா முத்தையா நூலகத்தில் வந்து இவர் இயக்குனராக ஒரு மூணு வருஷம் இருக்கார் இது இல்லாமல் பல்வேறு அரசாங்க பதவிகள்லையும் இவர் இருக்கார் கடைசியாக ஒரு தியோடர் பாஸ்கரனோட ஒரு வரியை வச்சு நான் இதை வந்து நிறைவு செய்யணும்னு பார்க்குறேன் ஒன்று என்னென்னா ஒரு கட்டுரையோட முடிவில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜாதி இரண்டு வழிய வேறு இல்லை இது ஔவையாருடைய பாட்டு சினிமாவும் அதே மாதிரி தான் சினிமா இரண்டு வழிய வேறு இல்லவே இல்லை சீரிய சினிமா சீரழிந்த சினிமா இது ரெண்டும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குற படங்கள் எடுக்கிற படங்கள் எல்லாமே இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஊசி நாடிட்டு இருக்கிற ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் எங்கேயோ ஒன்று இதுக்கு பக்கமாக இருக்கும் இல்லைன்னா இதுக்கு பக்கமாக இருக்கிற சினிமாக்களை தான் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறார் இது இல்லாமல் சில அடிஷ்னல் நூல்ஸ் சில கூடுதல் புத்தகங்களை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லிடுறேன் தரவுகள் வந்து
இப்படி வந்து பயங்கரமாக தம்பிக்கு அந்த ஊர்லேருந்து எல்லா படத்துலேயும் ஒரு பெரிய டேரக்டராக இருக்கார் ராமநாராயணன் கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்தாருன்ற ஒரு எங்கேயோ ஒரு தகவலை தவிர அவரை பற்றின தகவல் எங்கேயுமே கிடையாது கே பாலச்சந்திரை பற்றி ஆயிரம் தகவல் இருக்குது அனந்தவை பற்றி ஒரு தகவலும் கிடையாது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் இது என்னுடைய பர்சனல் தேடுதலாகவும் நான் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக நானாக சொன்னது தேடி கண்டுபிடிச்சி பாம்பானோட கட்டுரையிலோ மற்ற இந்திய வகுப்பத்தில் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவர் பாஸ்கரனுடைய புத்தகங்களும் எனக்கு உதவுது ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறது என்னென்னா நல்ல சினிமாவும் ஆதரிக்கிறதும் இந்த மாதிரி சினிமா ஆர்வங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஃபிலிம் விஸ்தாரங்களை மதிக்கிறதுக்காகவும் எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் கௌரவிக்கப்படணும் அதே போல் இவருடைய புத்தகங்கள் பரவலாக வாசிக்கப்படணும் அது பள்ளிக்கூடத்தில் வைக்கலாம் கல்லூரியில் வைக்கலாம் இல்லை பொதுவாக நூலகங்கள் கொடுக்கப்படலாம் அப்படி செஞ்சோம்னா இவருடைய இந்த இந்த பணி வந்து இன்னும் முழுமை அடையும் இன்னும் நிறைய பேரை போய் வந்து இது அடையுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோளாக நான் நினைக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி தந்த வாசக சாலைக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்